Lucas, good evening. Hi, Leslie. Hi, class. Let me see. Hi, teacher. ¿Cómo están, chicos? Hi. So good. You're good today? All right. It's nice to hear that. It's okay. It's okay. It's Wednesday. Good night, teacher. Good night. Welcome back, Alfredo. Kenya, it's nice to see you. Hi, Dilson. I don't have the Hi, pleasure to teacher. meet you. No los veo, chicos. Solo los escucho esas voces. Hello. 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 Good night, teacher. Hi, nice to see you. <laughs> Miren, lo bueno es que están bien activos participando. Sí. No como otro grupo Hello. que va a mencionar los nombres y se pierden. Not really, pero ahí están. Excellent. Okay. Kenya present. Okay, Kenya present. Por si ya me llamó. No, come ¿Cómo? on, vamos empezando, ¿Cómo? Kenya. Don't worry. <laughs> Let me see. ¿Qué vamos a ver ahora? Um, hmm. Did you complete the exercises from the platform? Did you? Vamos a estar viendo más adelante eso. Because I don't have those. Those great at hand. Quiero ver qué corresponde ahora. Class number five was from yesterday. Vale, vamos a agregarle un poquito a esto. Look. No, but before we present the topic, let me see who is in the English class today. This is a group from 8 to 10. De 8 a 10. September 6th. Ok, aquí vamos. Alfredo Rigoberto Alcántara. Present teacher. Ok, Alfredo ya ingresó a la plataforma. Sí, ya ingresé. Oh, no, ya no, 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 hubo la... ah, vale. no. Hasta la quinta evaluación. Ah, vaya, sí. Ah, pues no sé, porque tengo aquí tres chicos subrayados de otro color. No sé por qué será. A saber qué pasará ahí. Bien, chicos. Eh, la tengo activa desde el módulo 1. No he tenido ningún inconveniente. Ah, perfecto. Ajá. Excelente. Carlos Roberto Regalado Romero. Ah, ya entiendo. Pues no, no. No es por eso que los tenían ahí. Carlos Roberto, Eric Isaac Chávez Hernández. Gilberto Lazo Funes. Presente, Chávez. Okay. Jacqueline Janet Guevara López. Presente, Chávez. Ok, excelente. Janice Olivia Ayala Pérez. Yes. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. All right. Jose Adelson Vasquez García. Present, teacher. Excellent. Jose Remberto Calderón Pacheco. Jose Roberto Revelo Calderón. Karina Abigail Pérez García. Present teacher. Okay. Karina, Carlina, Loreni, Navarro, Ruiz. Kenia Lizette Barrera Hernández. I'm here, teacher. All right, excellent. Kevin Alexis Escobar Cruz. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Perfect. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present teacher. Excelente. Maximiliano Donay Flores Escobar. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. I am here. 
All right. Tatiana Carolina Celaya Pineda. And Valeria Michelle Monge Valencia. Teacher, you're going to. Yes. Tell me. Valeria, no llego a mi casa, pero ahí estamos. Gracias por el esfuerzo. ¿Quién más? ¿Quién más no pudo responder? Yo acabo de entrar ahorita. Carlos, Carlos ahorita. Roberto. Carlos Roberto, regalado Romero y sin clase. Bien, aquí estamos. Hey, gracias. Perfecto, ahí estamos. Chicos, hemos estado viendo ayer. Let me see, let me think about yesterday's class. We were making a review. Repaso, ¿qué más hicimos? Let me see. Uh -huh. Do you remember about the activities from yesterday's class? It says, simple present, review and practice. Ah, perfecto, hacíamos eso. And if you remember one of the activities that we were presenting yesterday, it was about the usage of the adverbs of frequency or frequency adverbs. That is the same stuff. In this opportunity, we are going to be expressing negative statements by okay. using frequency adverbs. Si <clears throat> se fijan, el único negativo que hicimos ayer, it was Whenever we were expressing sentences and we were using never. So, what does it mean? Is it the only advert of frequency that we can use in order to express negative statements? Not really. Vean como agregamos una negación más un adverbio de frecuencia. Eso vamos a ver ahora. Let me present at the beginning again the same information so you can keep on mind about the frequency. So I can look at this information, the frequency. ¿A qué equivale un adverbio en referencia a frecuencia? In this case, always. 100%. How about usually? Ayúdenme a leer el porcentaje. Usually. Na, 90. 90. 90. How about normally? 90%. 90. 90. Are you sure it's this 90? 80%. 80. 80. That's 80 it. 80%. Often normally. or no, often or often. 70. 70, 70, sometimes. 70. Sometimes. 50. Occasionally. Occasionally. 30. Very seldom. Seldom. 10%. Ten. 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 Hardly ever. ever or rarely. Hardly five. ever. Five. Five. Never. And never. No frequency, no, no frequency at all. Zero percent. Yeah. So imagine that these type of situations. You want to express negative statements by expressing frequency. How do we do that? In the negative form. What do we need to use or what do we need to do? Yeah. We need to place the adverb in front. Mm -hmm. Cuando dice in front, o sea, a la parte or next to, in front of the main verb and after the auxiliary verb. And not when you use adverbs of frequency in the negative form. ¿A qué se refiere esto? Expliquemos entonces. Look at the first example that we have. We don't always eat at this time. We don't always eat at this time. 
se encuentran a un compañero y les dice, ¿a qué horas almuerzan? Y están a las 12.30 hablando o teniendo esa conversación. We don't always eat at this time. ¿Sí? Es negativo y es expresa frecuencia. Casi. ¿Cómo lo traducen entonces al español? Pero no siempre comemos a la hora. Ajá. Nosotros no, no siempre comemos no, a esa hora. Ajá, entonces no, y este sí mantiene su significado siempre. No, siempre comemos a esta hora. ¿Será que hablamos así en español? Sí, ¿verdad? No podemos solo sí. crear oraciones afirmativas. We need sometimes to express negative statements. Yes, because this is the way that we speak in Spanish as well. So in English, this is the way in which we are going to express negative form. Number two, Tanya. What information do we have about Tanya? That Tanya doesn't usually bring her car to work. Why? Can you tell me because... why? Because she will. Because she will rather. Because she will rather work. She will rather work. ¿Qué será rather? ¿Reconocen esa palabra? ¿O a qué se refiere? Rather. 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 Ajá. ¿Qué escuché rather. por ahí? Yes. What's that? Alguien lo tradujo correctamente. ¿Quién dijo por ahí? She would rather walk. Prefiere, 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 prefiere algo perfecto, así. prefiere. Uh, Sorry, uh, todo uh, esto uh, es preferir. She would rather prefiere o preferirías, depende de eh, el tiempo en que estemos expresando, pasado, presente, futuro. Y qué verbo, mi amor. Would rather walk. Rather. Uh, Siempre unido, va junto. Sí. Unido, unido significa eso. Sí, qué? fíjense que will es un verbo auxiliar, si recuerdan. Will. Como can, como el do and does, sí, son verbos auxiliares. Solo que el pasado de will es would. Would. Uh -huh. uh. Ah, yes. Would, oh. es, ajá, de ahí viene, es el pasado. Entonces, would rather sería preferiría caminar. Ah, preferiría caminar. Y bring, share what you mean. Will, no, este bring. sí, acuérdense, no, which one? Will, no? Bring. Bring. Usually bring. Can you spell that? Uh, Tanya doesn't usually bring. Uh, bring, 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 bring. This one, mm -hmm. bring. Yes, bring. ¿Qué bring? Eh, oh. Like, traer, traer. Yes, traer. Bring her oh, okay. car, traer su carro. Bye. Le damos que decimos de Tania. Tania doesn't usually bring her car to work. Hasta aquí llega la primera expresión. Tania, no. Tania, no. Usualmente no. Usually, usualmente no. no. Bring her car. Bring her car. Bring her car. Así porque es. prefiere caminar. Porque prefiere caminar. That's it. Igual. She would, would. Aquí la L no suena. Would. Igual. Rather walk. Rather, rather walk. Uh -huh. ah, dos palabras que no se pronuncia la L. Would. Walk. La L no tiene es en silencio walk. acá. Es a silent L. Silent. Walk, walk. Walk, wood. Walk, wood. That's it. Ok, a través, vean, una expresión negativa. Tania, usualmente, no. Doesn't, se me convierte como el no, que nosotros incluimos en la oración. Tania doesn't usually bring her car to work. What can you tell me about Paul? Paul doesn't Paul normally doesn't 
normally join. Join us. Otro verbo por ahí. Join. El verbo join. Join. Unir, unirse. 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 Estoy en un grupo, en una reunión. Join. Join me. Únete, con, únete a mí. Join me. Join us. Esta puede ser una invitación. Únete a nuestro equipo, a nosotros. Join us. Únete a nosotros. Yes. Lo mismo, expresión negativa. Paul doesn't normally join us. En español sería Paul. Normalmente no Normalmente, le gusta ajá, normalmente no, le gusta. no se une con nosotros. Se une con nosotros. Eso Usualmente no, antisociales, no siempre. That's it. Con always no se, traduce, no se traduce siempre, no, no, no siempre. Es como que cambia en español la adaptación. That's it. Ok, negative statements. ¿Qué más se les ocurre? Algo que expresemos en negativo. What are some other examples that we have? If you don't have any extra examples, I have some other in negative sentences that we were expressing. Remember that we are going to place a frequency adverb between, me gusta más esta definición, en medio, between the auxiliary verb don't or doesn't and the main verb. Ya vamos a revisar si se cumple. Va en medio de el adverbio y de el auxiliar. Espérense, vamos a ver. Wait, just give me a moment. Ok. I don't often watch TV. Ah, negative statement. I don't often watch, watch TV. TV. Yo no. O no tan frecuente, no tan seguido. Peor televisión. Why? ¿Por qué no ve televisión? Take a look at the picture. Give me a very good compliment. I don't often watch TV I, because... He, like, he likes ah, the newspaper. He likes... I read a newspaper. Or he prefers... Oh, ¿y ¿Por qué no ocupamos wood rather? Ya que lo vimos anteriormente. Yeah. He would rather he would rather read read, read the, the newspaper. Great, it's when I'm más avanzada la oración. He doesn't usually go shopping. Why? He doesn't usually go shopping because because she because he doesn't have money. Okay, because he doesn't have money, probably. Have money. Have money, uh huh? Because, uh, ¿cómo se dice? Carga. ¿Cómo se dice aburrido en, en inglés? Okay, Bor because so what, it's boring. boring. Carga, carga. Oh, Cargar oh, o carga? Ah, uh, entonces, uh, yeah. He doesn't usually go shopping because yeah. he, ya me olvidó que me dijo. Boring, me dijo, ¿verdad? No, 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 no. Aburrido de preguntarme es boring. No, no, no. Pero cargar. Cargar. Carry. Ya se me olvidó. Carry, carry. He carry the shopping. Carry the shopping bags. Carry the shopping bags. Porque se ve aburrido. Bags. Cargar las bolsas. He doesn't usually do shopping because... Because it is boring. Okay. Yes, I don't know why. I don't know why. Guys, they don't like to go shopping. Eso sí me pasa a mí, you know? This is my personal experience. I cannot go shopping with my husband. He's, you know, he's always, you know, complaining. Se está quejando. Hey, it's today. Can we go? I'm bored. It's so hot. I want to sleep. Okay, I don't really like to go shopping with him. It's a disaster whenever we go together, right? So he doesn't usually go shopping. Yo podría decir esto. He doesn't usually go shopping. ¿Qué más se les ocurre? Yes, tell me. Mm -hmm. Questions or comments? Y como se dice doler, teacher. 
Depende de... Heart. De, porque de esa imagen pareciera como que le duele el cachete o la cara, algo así también. Yeah, right. Será que se enferman cada vez que van a comprar. Le duele la muela, le. Because... Entonces, ¿Cómo sería? Yo creo que está aburrido. Podríamos decir, sus dientes, depende. I o sus dientes. Is that hard? It's hard. Entonces sería, he doesn't usually go shopping because he's the hard. Le duele, le duele. Ah, ok, thank you. Ok, and that's it. But look, he's not alone, no está solo. <laughs> so, no sabemos cuál es el contexto. So, la realidad This es que... This is ¿verdad? boring. It's boring? Do you think it's boring, Kenya? I come sometimes. Do you yes, usually go shopping? I believe. Or you don't people. usually go shopping? You said classes? Mm -hmm. Do you? For men? Yeah, for boring. men, it's boring, right, Kenya? Kenya, me apoya. Great job, Kenya. Do you usually go shopping? Vamos a poner una pregunta para ustedes. Y ahí. Bien, podemos dar respuestas afirmativas y negativas. Do you usually go shopping? Yes or no? Be careful. ¿Cómo voy a responder? Look, I have the auxiliary do. So in this case. Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. And you can give a reason. Why not? Si dicen que no, podríamos decir because. Y dan una explicación. Do you usually go shopping? That's it. Okay, next examples. Again, we have two more. Examples. Take a look at this one. Ah, eso sí es importante. Hardly ever and never they already have a negative meaning and are used in affirmative Sentences. No podemos negar dos veces en inglés. Hardly ever and okay. never, they already have a negative meaning. Ya son en negativo. Casi, nunca y nunca. Por eso las ocupamos en affirmative sentences. And that's it. Okay. Take a look at the puppy. Oh, this is a very sad situation. My puppy. Hardly ever he is inside the house. Hardly ever he is inside the house. Casi nunca lo hace. No sabemos qué le pasó ahora. Hardly ever. Por eso no podemos decir que no lo hace. Sino que convertimos la expresión en que lo hace. Pero la frecuencia. It's indicating that this is a negative statement. No podemos negar dos veces. No lo hace casi nunca. Aunque en español negamos así, ¿verdad? Casi nunca no lo hace. O oh, sí. Not really, right? Max never wants to go to work. Oh, is this your situation? No, Max never, never want wants to work. to work or to go to work. Nunca quiere trabajar. Max never wants to work. Nunca quiere trabajar. Mm -hmm. Entonces sería incorrecto que digamos Max doesn't never Le vale, voy a poner esta doesn't want to work. Sería una oración negativa sin frecuencia, ¿verdad? Max yes. no quiere trabajar. Pero y con frecuencia We cannot say Max. No podemos decir doesn't never. Because doesn't, it's a negative expression. Never, it's negative as well. Acá lo que hacemos es quitar el auxiliar. Never hace la función de el auxiliar negativo. Never. Okay. Once. ¿Por qué entonces incluyo one? Porque a pesar de que es una negación, la redacción está en afirmativo. Yeah. 
-hmm. That's it. Mm -hmm. Never wants to work. Yes, and that's it. Questions about this? Preguntas. Todos los demás adverbs of frequency, claro. Llevan un auxiliar para el negativo. Don or doesn't. Hardly ever and never. They don't need an auxiliary verb. Okay. And if you are referring to the third person, remember, you need to include the S or the ES at the end of the verb. Preguntas sobre esto. Que creo que no vamos a ir a la práctica. Questions about this. Tal vez en la práctica, Sorohan. Dígame. ¿Cuántos dos de rata? Uh -huh. Mean. What, what does, does the word? What does? What does the word? Rata. Ah, ok. Rather. 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 Mm. rather, rather. Rather, solo rather, creo que no tiene un significado en sí. Would rather, ahí sí, preferir. That's it. And what? Preferir. Rather. Okay, rather, thank you. Sí, sí no, no me da una traducción tan precisa. Bastante. Prefiero, ajá, es como prefiero, pero siempre acompañado de un verbo o de un mm. verbo auxiliar. Mm. Good rather. That's it. Yes. Okay. Mm. Thank you. Okay. Great question. Qué buena pregunta. Look, look, look. ¿Qué tenemos en el libro? No. Before we go to the book, I am going to open this link so you can practice with the help of your classmates. Let me present this exercise. Les muestro qué vamos a hacer. What time is it, by the way? It's 8.28. Qué rápido se va el tiempo. This speaking exercise. Yes, I'm going to be sending you in groups. So you can talk to your classmates. You can ask about his or her day. Hey, how was your day? Let's work together. And that's it. As you may see in this exercise, you're going to be completing the same negative statements. Negative statements. What do you need to do? The instruction is here. You need to put the expression of time at the end of the sentence. For example, in number one, we need don't. to use for the we subject. Don't. We don't. We, we don't. don't. We don't. 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 We eat don't eat fish. 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 Eat fish. 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 Vale. Primero lo, corre lo vamos a resolver así. Luego a los que no tienen frecuencia, le vamos a estar agregando frecuencia. ¿sí? And that's it. Oh. Okay, let me send this link so you can work with your classmates. Yeah, me. Grupos de cuatro o cinco para que se resuelva rápido. Let me send this one to WhatsApp. Go and check WhatsApp, please. Alguien que lo comparta con la clase. ¿Quiénes pueden compartir pantalla? Let me ask. At least one or no three, three participants. Quienes pueden compartir pantalla para asignarles un grupo, por favor. José Roberto, entonces se va a ir con el grupo dos. José Roberto, ¿quién más? Vale, si no, los enviamos así. Más de alguno puede compartir, ¿ok? Go and work with your classmates. Five minutes and then we come back. Speaking practice. Here we go. That's it. Go, please. Mm. 
Yes, go with your classmate. Pantalla, ¿verdad? Gracias, yo estaba del teléfono. Ok, vaya. Eh, entonces sería de ir dándole orden a esto. ¿Cómo sería primero? Ya la teacher lo dijo. We. Yeah. We. Don't. We don't fish. We don't eat, eat fish. Eat fish. Eat okay. fish. Sí. Team. Sí. We, we don't eat fish. Uh -huh. um, hay que agregarle un adverbio de frecuencia, creo, ¿verdad? Es así el, el ejercicio. No, para soft right now. Uh -huh. Aquí no, no, yes. no deja. Ah, ok. Not here, yes. Ok, entonces. Ah, okay, okay. Vamos con la segunda. Con is team. Team doesn't, team. Team doesn't, doesn't go, go to work by car. Or car. By car. Okay. Um, Vamos a ver. We do not. Ajá, uh -huh, we. No. We of the. We. Do not. Ajá. Uh -huh. Not. We of the or we do not. <laughs> do not. No. Of them. Mm -hmm. Uh -huh. Walk, walk, school. Creo. We do not often walk to school. Sí. Okay. She doesn't and often often eat lunch. No, eat lunch. At home. At home. Okay. Luego, she doesn't. Always. Uh -huh. uh, he's in the office. No. Uh, yes, he doesn't always. He's marker in the office. Yes. Uh, yes. Yeah. Uh -huh. Luego eh, sería the yes, bus, the 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 the Wrong, wrong, wrong on, time. on time. Okay. Check, check, check. Perfect. Perfect. He doesn't always tour the shopping in the office. <laughs> Eh, tendríamos que repetirlo completo. Bueno, nos sacamos nueve. <risa> no sé si Good tenemos que repetirlo. Congratulations. Congratulations. No sé si quieren repetirlo. Good, good, good job. Chufle. Aquí no sé qué es chufle exercise. It's good. ¿Lo repetimos o no? Aquí tendría que ser, solo por favor de menos cómo tiene que ser. He, he does, he does always. always. Aquí tenía que ser turn of off the heat. His he smartphone in the office. Nos faltó eso. Ok. No lo volvemos a hacer, ¿verdad? Porque nos vamos a tardar. ¿no?
Okay, let's come back. Let me see how was this exercise. How much did you get? Did you get 10? Did you get 9, 8, 7? How much did you get? We have 9, teacher. You got 9? Okay, that's good. How about the rest? Because we, we were... We working. are finished. Let me see. I had three groups. Three groups, Ania. How about group number one? How much did you get? I, I don't remember the, the number of my group. Uh -huh. <laughs> number two? Ah, uh, okay. your group In, number two, yeah. <laughs> I sent in WhatsApp. Really? Okay, let me go and check yes. that. How much did you get? I didn't get it. Ah, now I got it. Wow, you got 10. How about the rest of your class? Don't you worry about grades. Important is que si nos equivocamos, sepamos por qué, okay? In number one, what do we have here? We don't eat fish. What can you tell me about your class? Do you eat fish? Yes or not? Yes, no. I do I like Ah, you say yes. So in this case, you can add some frequency. Yes. Ah. Oh, How yes, often do I, you eat fish? Uh, I rarely eat fish. I rarely eat fish. Okay, For eat the fish. ones who said no, los que dijeron no, ¿cómo agregarían eh, la frecuencia? I... I never I don't know. Eat I don't. Aha, uh -huh. yes, yes, go, go, go. I, don't. I don't usually eat fish. I like it. I don't usually eat fish. Recuerden, no solo ocupamos never para negar. Ahí están ocupando usually, está correcto. I don't usually eat fish. Yes, that's okay. Perfect. Number two. ¿Cómo quedó Jennifer? Number two. To work, go okay. team, doesn't. Time? Uh, team. Team? Uh, team? Team doesn't go to, go work. to work by car. Go to work by car. Team doesn't go to work by car. If you see, this is a negative statement. Agreguemosle frecuencia. ¿sí? Y en base a su información. Do you usually go to work by car. How often do you go to work by car? Sometimes. Sometimes. Agreguemos sometimes a Dilson a la respuesta. I. I does them sometimes okay. to work, go to work by car. By car. Otra vez, chicos, ayúdenme. I doesn't. I doesn't. Sometimes. I doesn't. Go to work. I no, don't. Don't. Aha. I don't. Yes, sometimes. Yo, uh, alguien notó. Alguien notó por ahí. It's not doesn't. No. What's the correct auxiliary? I don't. I don't. don't. Vamos a ver si I se escucha bien. Don't. I don't sometimes. Sometimes. Uh -huh. <coughs> but work you say to work, work by, by car. ¿Cómo le suena I esta would... expresión? I don't sometimes. Oh, bueno, sí, sería, en español sería... se escucha raro. Sí. I, I sometimes don't But usually... go to work by car. Ah, how about I this don't one? usually. Usually. I sometimes. I sometimes don't go ah. to work. Y ahora, how about time. now? ¿Qué piensan ahora? Yeah. Right? Sometimes. Pero, Or you know. Que, yes. Me acuerdo que usted dijo de que este sometimes era el único que, que se puede sometime. poner antes o después del. Era yeah. la única excepción. De, de Exacto, el único que se puede mover. But listen, yo ocuparía otra frecuencia. Porque no, no expresa como esa misma. No, no, no. Lo que queremos expresar en sí, que yo no voy tan seguido. Yo no ocuparía sometimes. ¿Qué ocuparían ustedes? 
Ay, usually, normal, I don't chico. usually normally. Normal. Creo que se adapta normal. más a una eh, oración negativa. No es que no se pueda usar sometimes. Of course you can use it. But in this case, el sentido de la negación. Creo que lo dan más ese. I don't. You can use normally. Normally. Go to work. Why can't? That's it. Next one. Number three, Leslie and then Kenya. We do not often walk to school. We do not often walk to school. ¿Clase? ¿Algún cambio que quieran hacer? Or is it okay? We don't often walk to school. Yes. Okay. It's okay, teacher. It's okay. Number four, what's the correct one? The correct expression. Yes, go please. What's you the one? Can you, win. Can. you can you always win. You can't always win. Oh, I like this one. Ya tienen frecuencia, yes. Number five, what do you think about this one, class? Number five. Jane, Jane doesn't, 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 doesn't usually, usually run, run in the evening. Run in the evening. Jane doesn't usually run in the evening. ¿Qué significa la cinco? Jane doesn't usually run in the evening. <coughs> this is our routine. What is she expressing about running in the evening? Y usualmente no corre en las tardes. Pero... Usualmente. Tal vez no de entender que corre. Probablemente in the mornings or nights, I don't know, or afternoons. So Jane doesn't usually run in the evening because she runs um, in the morning. Number six. What do you think about number six? I don't want to work on Sunday. I don't. I don't mm -hmm. have to work on something. Okay, let's pretend. Imaginémonos. There is a special occasion and you need to go to work. How would you express the same idea by adding an adverb of frequency? Agregamosle frecuencia. Ah, muy bien. I seldom. I don't seldom. ¿Qué piensan? ¿Será que puedo decir I don't seldom? ¿Cuál es, la frecuencia, ¿Cuál es la frecuencia de seldom? Do you remember the frequency? Rara vez. Rara vez. Rara vez. Mm -hmm. Ok, so I don't seldom. ¿Qué frecuencia era? ¿10%? Not right. Let me go and check the picture. Creo que eh, se ¿Verdad? 10% es casi, incluso casi negativo. Let me see. Ahí está. Just let me check on the frequency. Where is it? According to this, yes. Sí, es un 10%. So I don't sell them. How do we work on Sundays? Sundays. And that's it. Perfect. Next one, number seven. What do you think about number seven? We don't usually yes. come late. We don't usually come, come late. late. We don't usually come late to the class. We don't usually come late to work. Or I don't usually come late home. Casi nunca llego tarde a mi casa. I don't usually come late to work. I don't usually come late to the English class. Muy bonita expresión. Number eight. Look for the correct order. She doesn't mm -hmm. often eat lunch at home. 
she doesn't often Maya, vamos a dejarla así eat lunch at home how about number nine it doesn't sí, exactly always mm -hmm. turn off his smartphone in the smartphone office. in the office. What do you think about number ten? The buses. Ah, uh -huh. this is the subject. The buses. Usually. Don't usually. Don't usually. Okay, let's try with this one. On time. Run on time. Okay, revisemos cómo nos fue con el ejercicio. That's okay. Revisemos la frecuencia, no la frecuencia, el orden. What do we need to have at the beginning? Subject. Remember, we can have nouns and pronouns. You can have one, two, or more than three people in the same expression. Okay. Acá, ¿Qué le sigue después del sujeto? What's next? Okay. Mm -hmm. ¿Qué sigue después del de sujeto? Okay. The auxiliary do doesn't. Ah, pero no solo eso. Vean la tres, la cuatro. Depende de lo que yo quiero expresar. Porque yo puedo decir you can't always win and i even say you don't always win ¿Qué es la diferencia between the first one and the second one you can always win you don't always win uh, negative and positive not really. Both of those expressions are negative. Look, this is negative. Okay. This is negative as well. What's the difference? Así que no siempre va el auxiliar do, eh, I'm sorry, don't and does. No, puede ir otro verbo auxiliar también. Sí. Tú no puedes. No puedes, no poder, you don't, no. Tú no puedes siempre o ganar siempre. Acá sí, el don't es una negación. Tú no siempre ganas. Esa es la diferencia. Como la adaptación o la forma en que vamos a expresar la negación. Tú no siempre puedes ganar, tú no siempre ganas. en that's it. Okay, así que recuerden, subject, después del sujeto, ¿qué sigue? What do we have after the subject? Verbo auxiliar. Ajá, auxiliary verb. No siempre es el do and the, it doesn't. Después del verbo auxiliar, ¿qué le sigue? Complement. Ajá. Adverbio de frecuencia. Exactly, an adverb of frequency or frequency. And after that, the verb or the main verb, el verbo principal, el que hace la acción. No es un verbo auxiliar, es el verbo principal, main verb. And of course, we can say that at the end we have a great compliment. And that's it. Sí, para que recuerden eso, no siempre va a ir el do. Not, does not, puede ir el can't, que es muy común negar con el can't. ¿Qué más resaltamos por acá? I was expressing, no siempre ocupamos pronombres, muchas veces ocupamos los nombres directamente, the bases. Look, Jane, no es un pronombre, aunque la mayoría del tiempo... Nos referimos con pronombres. But you can even express the same ideas by using real names. Ok, pregunta de este ejercicio. 
¿Cómo lo sintieron? Was it easy or difficult to understand? ¿Cómo lo sintieron? Easy, teacher. Easy. Um, I really hope so. Yes. Ok, adaptemos a su información personal. Yesterday, we were expressing affirmative statements. How about if we express the same ideas, but in this case, in a negative form? Como quedaría la misma expresión afirmativa, pero ahora en negativo. ¿Será que logro ordenar esa idea en negativo? Probemos ahorita. Speaking practice. Mm, si gustan escribirlo, está bien. Pero si no, vamos a ir a speaking. Number one. I always get up at five o'clock. How would you make a negative statement? I always... I don't... Sorry, I, don't I don't... Yes. Always get I up at yes. five o'clock. Excellent job. I don't always get up at five o'clock. Number two, he usually drives to work. He doesn't usually drive to work. That's it. Great job. Number three, she normally checks her email. Vamos por esto. She doesn't normally check her email. Ah, muy bien. ¿Qué pasa con el verbo? Será she doesn't normally check. Oh, sorry. Check her ah, email. Ah, ¿por qué? Porque el verbo auxiliar... Ya está conjugado y no me permite conjugar el verbo principal. Next one. Vamos a ir las... ¿Qué pasó? Number four. I often have breakfast, breakfast at work. I don't have breakfast at work. I... Well, once again, please. Can you repeat that? I don't... Often had break up, breakfast at work. Uh -huh. Breakups, no, breakups, no, esa es otra cosa. Breakfast at work. Breakfast. ¿Saben que es un break up? Yeah. Suena bien similar. Breakfast, breakups. Tiempo libre. No. no, solo break es tiempo libre. Proceso, no. Not really. Un es break. como un, res, un receso, como un, 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 un bocadillo. Not really. No me recuerdo. Break ups. Yo me suelo. Yo, yo sé que sí lo han escuchado. Break, vaya, no confundamos el nombre. Break, que es receso, con el verbo. Break más up. Break up es terminar, finalizar una relación. I broke up. Finalicé mi ah, relación con alguien. Break up, break el pasado up. casi siempre ocupamos. Broke up. Broke up. Es bien interesante, por eso les digo el inglés. Conocer el verbo, si funciona como nombre, significa algo más. And that's it. Y si break al verbo is... yo le agrego una preposición, Significa otra cosa. Then that's it. So it's quite Break interesting. Up. Es interesante okay. aprender vocabulario, chicos. Vayan tomando notas siempre. Next one. Mm, she sometimes uses the microwave. Make a, a negative statement, class. She doesn't sometimes use the microwave. Okay. She doesn't sometimes... Once again here, use yes. or use, yeah. Uh, use. I occasionally work overtime. I can usually work overtime. Okay, the cambio usually. I can usually work overtime. Está bien. ¿Qué más? Otra idea. I occasionally work overtime. I 
Listen, no necesariamente But pueden ocupar occasion y cambien a otro. I. I normally. But in a negative statement. I can say okay. I never work overtime. La idea es pasar esta idea afirmativa en negativa. Ah, oh, ok. Yeah, no sería. siempre I... van a ocupar el mismo. Pueden cambiarlo. Of course you can change okay. the idea. I don't normally work overtime. I like that one. I don't normally work overtime. I never work overtime. I hardly ever work overtime. Yes. Eso quiero que sean capaces de pasar una expresión o una idea en afirmativo a negativo. Next one. We seldom, we seldom take calls at work. Yeah. We don't seldom take calls at work. We don't. Okay. We don't. No, mm -hmm. no we don't. No, we don't. We no. don't necesitar. We don't. We don't. We don't seldom take calls at work. Okay. Okay. Y si cambiamos este por otro. We don't. I never take calls yes. at work. I never take calls at work. Y allí expresamos frecuencia. Never. He rarely has conferences. Make it negative. He doesn't really, really has conferences. He doesn't really. El raramente ha. Ah, pero miren cómo cambia si ocupamos. Aquí dice él raramente tiene conferencias. Y si ocupamos esa expresión, he doesn't. Rarely has conference. Vean cómo cambia la idea. Rarely have conferences. ¿Qué estamos diciendo entonces en esto? No estoy diciendo que rara vez tiene conferencias. Cambio la idea y digo que, que, no, rara... que, Ajá. que no siempre tiene conferencias. Raramente no. no tiene conferencias, o sea que no se escucha tiene... bien. Ajá, ajá, vean la, la importancia de elegir el, eh, el adverb of frequency. Aquí digo raramente tiene, o sea, probablemente una al mes. Pero si yo digo esto, lo contrario, tiene reunión todos los días. Raramente. Ajá, o raramente no tiene conferencias, o sea, es que siempre tiene conferencias. La idea es simplemente expresar que no, que no tiene conferencias. ¿Cómo adaptarían entonces esta misma para que se convierta en que no tiene conferencias? I never, I never have conference. I... Ok, claro, si ya pongo never o hardly uh -huh. ever, ¿por qué no está? Ajá, uh -huh. hardly ever. Have conference. Y ahora sí, mantiene la misma esencia. Sí, solo que en negativo. No, no es solo por agregar el don't, no. Es por eso de jugar con los adverbs of frequency, para que no estemos diciendo lo contrario. I never get late to work. It's already negative, right? No hay opción de cambiar esta, a menos que ya nos... Eh, Preocupemos y seamos puntuales. ¿Cómo la cambiarían a afirmativo? I never get late to work. I. It could be I have. Teacher. Never... Yes, tell me. A question. Mm -hmm. I'm listening. Go, please. Yes, Kenia. ¿Por qué le cambió el verbo de has a have? A ah, esa muy bien. ¿Por qué clase? Lástima que ya se me borró. ¿Qué lo cambiamos? Porque el, la persona es la misma, él. Redactémoslo. ¿Cuál era esta, verdad? Y esta. ¿Cómo decía? ¿Quién se acuerda? Y... He... He, he hardly ever has. Mm. 
No, no era esa. Eh. Llevaba un auxiliar. It doesn't. Yes, sir. It doesn't. What was the frequency? ¿Cuál habíamos puesto? ¿Qué frecuencia? It doesn't. Hardly ever. Hardly ever. Ok, pongámosle aquí. He hardly ever has. ¿Será que le puse have or has? Yes. Bueno, no, tenía puse have. have. I don't remember. Sí. Ah, bueno. Pensé que... No, no, really. No, si va en afirmativo, claro, es has. Si lleva un verbo auxiliar, no importa cuál sea. Can, do, not, or doesn't. Ahí sí cambiamos el verbo a su forma base. Se va a Tal vez fue okay, eh, error. Thank you. No, gracias por la observación. Lástima que se nos borró. Ok, questions about this. Sí, quedó claro. Más que todo este ejemplo, he really has conferences. Quedó claro porque yo le cambié el adverbio de frecuencia. Is it clear? He really has conferences. Pongamos algo en base a ustedes. I rarely use my cell phone at work. Cambien esto a una idea negativa, class. Yes? Go, oh, please. Raramente ocupo mi teléfono en el trabajo. Hagámoslo negativo. How would you express the same idea? But in this case with negative statements. Hmm? Solo uno, no se peleen. Yes, I, don't, I don't usually use my cell phone at work. Ajá, muy bien. I don't usually... Use my cell phone at work. Expresa lo mismo. Revisemos. I rarely use my cell phone. Raramente lo ocupo. Bien. I don't usually use my cell phone. Mm -hmm. Lo mismo expresó. Casi nunca. Bien. Questions about this. Ya vimos entonces afirmative, negative statements. ¿Qué nos hace falta? What are we missing? Interrogative. Yes, that's it. ¿Y cómo hago preguntas entonces? How will we make interrogative statements? It's quite easy. Es muy similar. Acuérdense que hacemos uso del simple present tense. So, in the question form, here you have the information. Yeah, como se not do. Exactly. We are just going to place the auxiliary verb at the beginning. Okay. When writing interrogative sentences, always, no es opcional, always, place the adverb before the main verb. And after the subject. No nos compliquemos. Es como que redactemos una oración en interrogativo. Pero hay que agregarle frecuencia. ¿Sí? Ahí es que deben de conocer dónde va. Do you... Work... Over time. This is the negative statement. But how if we want to know about the frequency? We are going to place the adverb of frequency after the subject and before the verb. In this case, it will become like this. Y ahí quedaría ya con frecuencia. Do you regularly work over time? Okay. ¿Y cuál es la diferencia en respuesta también, clase? ¿Sí? ¿Qué si yo solo consulto esto? Do you work 
overtime. ¿Qué respuesta obtengo? Do you work overtime? Yes, I do. Yes. And not, right? Quítate la camisa. ¿Y qué pasa si yo le agrego frecuencia? ¿Será que puedo responder igual? Do you regularly work overtime? ¿Cómo responderían eso? The same, right? I regularly yes. do you work outside. Ok, claro, puedo responderla con yes, I do, no, I don't. Mm, pero acá si se fijan, vamos con respuesta más completa, con información más específica. Ya no es mi intención saber si sí o no. In this case, I need to know about the frequency. No siempre van a responder con regularly. No, in this case, it's about the frequency in eh, according to your information. Kenya me decía como I Regu regularly re how pronounce regularly. Regularly. Regular. regular. Uh -huh. Regular. So in this case, regular, regular, regularly. Regularly. Work over time. Regularly. Pero ¿y qué si mi información varía? Y decimos yo siempre, I always work over time. Depende. Entonces la intención de agregarle frecuencia es obtener información. Sí, no solo un yes and no, sino saber la frecuencia, porque puede ser diferente de una persona a otra. Sí, algunos que pueden decir I regularly work overtime y coincide el adverb of frequency con el de la pregunta. Pero hay algunos que no van a, obviamente, ocupar el mismo solo porque es en la pregunta. Not really, it's according to your information. I always work overtime. Or you can even say, I never work overtime. Okay, so this is up to you. Esa es la diferencia en el tipo de preguntas. Una se responde con sí y no. Y la otra es más abierta. ¿sí? Da la oportunidad de obtener esa información de frequency. Is it clear? Vamos con el interrogativo, acuérdense. This is interrogative. So how would you answer these questions? Antes de responderlas. You should never use seldom, rarely, and never in question form. Sí. Adverbs of frequency with a negative sense are not used with a negation. Me llama la atención que incluso seldom lo incluyen en los adverbios negativos. Anteriormente solo veía never and hardly ever, but in this case, it is expressing that we are going to include never, hardly ever, rarely, and seldom. No se pueden usar. ¿Por qué no puedo ocuparlas en interrogaciones, clase? Why not? Porque el significado que pasa is not the same. Vean si pregunto, do you, do you never work overtime? ¿Qué estoy preguntando ahí? Do you never work overtime? Estamos como afirmando a la vez. Ahí está la que respuesta. Nunca llega. Le estoy afirmando de que nunca. Tú nunca es como que yo mismo le dé respuesta. Bien redundante la pregunta. ¿De qué me sirve preguntar si ya le estoy diciendo? 
Do you never work overtime? ¿Verdad que tú, tú nunca? O sea, o tú no trabajas tiempo extra, horas extras. ¿Sí? No es como decir, tú trabajas horas extras o regularmente trabajas horas extras. Ah, ok, and that's it. Por eso es que nosotros no negamos, no vamos a negar en una pregunta, porque si no, ya estamos indicando que eso es lo que queremos escuchar o que esa es la respuesta de la persona. And that's it. Ok, question number one. Do you regularly work overtime? Do they always get late to work? Does Phoebe usually have breakfast at work? Respondamos la uno. Do you regularly work overtime? Va dirigida a ustedes clase. Respuesta. I. ¿Cuál es la frecuencia? According to you. In my case, I never work overtime. And you? It's the same, never. You never work overtime. Excellent. And the rest of the class, do you work overtime? I never. You never as well? Oh, that's interesting. Yes. Janice, do you work overtime? I never. <laughs> Hi. <laughs> I never work. Ah, uh, oh. never. Qué bueno que todos coincidimos con never. I never work overtime. ¿Quién más expresa eso? Rosy, do you work overtime? Or do you regularly work overtime? I never. You never as well? Part time. And you, Jose Roberto? In my case, I never work overtime. You never, hey, eh? that's no. nice to know. How about you, uh, Nubia? Do you work overtime? Or Jacqueline, do you work overtime? In my case, I never work you never? overtime. All right, that's nice to hear that. Uh, Maximiliano, do you work overtime? And Tatiana, how about you guys? Do you work overtime? What is the frequency? Mm -hmm. Probably it's the same, right? Never. Do they always get late to work? ¿Cómo responderían esto? Si es afirmativa, ¿cómo? Si es negativa, ¿cómo? Go, please. Do they always get late to work? Yes, I do. I always get late to work. Ok, pero hablemos. Yes, they do. Porque le preguntamos sobre ello, ¿verdad? Oh, yes, yes, they do. Yes, they do. They always get they always late get to get work. Away. Estoy afirmando, sí, sí, siempre llegan tarde. Negative. Mm -hmm. No, they don't. No, they don't. Ah, y aquí necesito corregir. Ya dije que no. ¿Cuál es la información correcta? ¿Cuál es the correct information? Mm -hmm. No, they they don't. don't always get late to work. Ah, I like that one. Podríamos decirlo en negativo. They don't always. No, they don't always. Get no. late to work. Y si la redacto en afirmativo, clase, ¿cómo sería? No, they don't. Y me dan una expresión afirmativa después. Affirmative statement. Yes. Usually, yes, usually. No, but listen, siempre negativo al inicio, solo que después le sigue una afirmación. No, they don't, y hacen la corrección entonces. Do they always get late to work? No, they don't. No sé they si como... never. Oh, vamos, ah, they never. They never get Get late to work. Me parece bien. 
Pero ¿qué si quiero ocupar un adverb of frequency? Porque eso ya me indica negación. Quiero una respuesta afirmativa. Incluyendo el adverb of frequency. Sí, obviamente, imagínense que estamos salvando a mis compañeros. Siempre llegan tarde, ¿verdad? No, ellos no. Always. They always get, y sería get late to work. Um, no. They, They always, always get, get early. Ok, early. <laughs> okay, early. Get early to work. To work. Sí, para que vean, no es algo que está fijo. Necesito responder exactamente lo que está en la pregunta. Not really. Pueden, claro, corregir la información. Of course, you can correct the information. Ahí está, en más pequeñito. Es check number three. ¿De quién consulta en la tres? Phoebe. Phoebe, does Phoebe usually have breakfast at work? Respondan, respondan sobre Phoebe. Eh... Does Phoebe? Uh -huh. Si es afirmativa, ¿cómo responde? Does Phoebe usually have breakfast at work? Afirmativa. Yes. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Perfect. Yes, she does. ¿Y si es negativa? She doesn't. She doesn't. No, 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 she no. doesn't. Y puedo doesn't. corregir. Vamos, corrijamos. Let's make the correction. No, she doesn't. No, she doesn't. She? She. She never she have breakfast okay. at work. We can say she never, she never, otra vez, she never, she never has breakfast, has, ay, quiere work. llegar, she never has breakfast, she never has breakfast, at work, at work. Pero quiero ocupar una oración afirmativa después de la negación. No, they don't. Never ya me indica negativo. Quiero un adverbio afirmativo. Con más frecuencia, mejor dicho. No, they don't. Wait, ¿por qué estoy ocupando no, they? No, she doesn't. No, she doesn't. Yeah. She. They usually. Mm -hmm. She usually, usually has breakfast, breakfast, breakfast at work. ¿Será que tiene sentido esta respuesta? No, sería at no. house. At no. home, ahí sí tiene, miren. O home. Home, en su casa, at home. Claro, porque si vuelvo a decir, she usually has breakfast at, at home. No, pero es lo que me están consultando, si sí o no. ¿Usualmente desayuna en el trabajo? No, ella no. Usualmente desayuna en casa. Tengan cuidado también con los complementos. That's it. Vaya, preguntas. Quedaron preguntas de este ejercicio. Voy a enviar esto al WhatsApp. Probablemente el interrogative form es un poco más complicado, ¿verdad? Or which one do you consider easier? Which is easier? The negative or the interrogative form? Piece of cake, teacher. Are you sure that this is a piece of cake? Vaya, entonces aquí yeah. viene la práctica. Let's go and practice. Interrogative. If you go to your book, Vamos a ver, creo que nos quedaba este pendiente. What class is this one? Class number six, right? Oops. Just let me check what is the next topic. Clase siete. Ah, cambiamos totalmente de tema entonces en el siete. So, vamos a ver esto. Take a look at this one. 
in this opportunity, we are going to have a reading. Casi nunca tenemos reading, reading text. What are you going to do? As you may see, eh, we are going to be expressing frequency. At the end of this exercise, I will be able to state the frequency of activities mm -hmm. I do in my work. Used expressions to state urgency or commands. Pregunta uno, what are three things you do every day in your workplace? Aquí expresa frecuencia, pero con un time expression. No es adverbio. What are three things you do every day in your workplace? Los escucho. Tres actividades que siempre hacen. Always, all the time. What do you do? Three activities. Go, please. ¿Cómo se dice Hi. marcar? I go to get up early every day. All right, okay. What was that again? How do you say? ¿Cómo se dice? Marcar, como marcar entrada. Ah, marcar. Perfecto, esta la tengo aquí. Se las pongo. Marcar. Let me check on that. Check. I guess it is check in. Le escribimos por acá ahora en la tarde. You know, is check in. Es que no hay en sí, depende, saben que depende del contexto, así se adapta la marcación en este caso. Close up, you must. Wait, just give me a moment, ok? Quiero dárselos correctamente. Don't listen, no, no está acá. Check in, mm -hmm. check in, check out. Marcar, check in, check out. That's it. Muy similar a un, cuando voy a un eh, hotel. Check in, check out. Marcar también sería lo mismo en el trabajo. I check in, I check out. That's it. ¿Sí? ¿Quedó clara esa? Marcar, tarjeta, marco con mi dedo. No sé cómo marcan ustedes su hora de entrada. Check in and check out. So what else do you do? What are three things you do every day? What else do you do? I, I always greet, greet everybody in the morning. Ah, you greet everybody. Greet, yes. I like that one. Saludo. I greet everybody. What else? I always drink coffee at work. Okay. Excellent. What else? Give me more examples. I always start on my computer in the morning. Mm, yeah, right. What if I ask you, what is something you never do? Think about I, that. I never get up late. I never late to my work. You never get late to work, okay? Yes. Give me some other examples with never. I never uh, sleep at the work or in the work. <laughs> I never. What, why? Por qué? Porque no hay donde, dice. Sí? Porque no se puede. O sea, sí porque, se puede, pero no. Porque si encuentro donde dormirme, me duermo. Yes, you know. I do. I sometimes, I rarely, but I do. Of course, I take a nap. Whenever I feel so tired and stressed out, I take a nap. Yo sí, ya he dormido. Of course, obviamente en mi escritorio, ¿verdad? Pero sí se puede. Yes. That's it. What do you need to do? First, creo que será interesante responder estas, pero dejémoslas para el final, these questions. What do you need to do? You are going to read about Mr. Wilson. 
And if you see, you are going to check the correct sentences. And the ones that are not correct, you need to correct them. The wrong ones, las que no están correctamente escritas o probablemente el orden del adverbio, las vamos a corregir. Yes? Mm -hmm. So what do we need to do? You are going to work this one in groups. So in this case, it's going to be easier for you. Leamos y corrijamos. Okay. okay. No todas estas están correctas. Let me send this picture so you can work with your classmates. Here we go. Esta es comprensión de lectura. A ver qué tal le va. Reading comprehension. Si tienen el libro, claro, pueden abrir también el libro. You know, sometimes I send these pictures in the case that you don't have the PDF at hand. Vamos. Creemos nuevos grupos para que trabajen con nuevos compañeros. Here we go. Go class. Cinco, toma diez minutos. Read out loud. Lean en voz alta. Pónganse a leer todos, ¿ok? And then you can correct. Go, please. This is time. The time to work. y la yes. Ah, ok. Ok. No sé, entonces si sí. ahí comienza la leyenda del grupo. Todos, en voz alta, dijo la Todos. teacher. Ah, bueno. Yes. Bien. Go. Bueno, bueno entonces. Ok. Ah. Hello. 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 Hello, my name is Hello. John Wilson. I work in the office. I'm a I human am resource human. manager. I am a human resource manager. Every day I check email for the company. I always, I always answer and potential employees. Potential employees. Generally, Generally, I attend in the morning and not the morning and not in the afternoon. In the afternoon, in my company, we always have events. We have to attend conferences on July twenty-one. La primera está mala. Dice, his name is John Wilkins. Eh, es Wilson. <laughs> yes. My. Sería entonces. My name. No, his name. De his, él. Name. his name is John Wilson. Okay. Oh, yes. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Yes, and he writes reports every day. I am right. So, la dos. he reads reports every day. Creo que también está mala. No sería negativo. 
He doesn't. He doesn't read reports every day. Mm. Pero él no escribe reportes todos los días. O sí, sea, creo que, creo que sí. Pero, se vaya, pero, vaya, pero en sí, él no escribe reportes, va. Ah, sería he never. Ajá, porque, no, por eso, pero sería he doesn't. He doesn't, sí. Ajá. Exacto. Entonces, Entonces sería, he, sería... he always ¿Mm? answer the phone and talk to potential employees. Exacto. Ajá. He, he always he always answer the phone and talk to potential employees. Oh. Uh -huh. To potential Ahora. employees. Uh -huh. Okay. Luego la siguiente, he often attends meetings in the morning. Y en la lectura nos dice, I attend meetings in the morning. Ajá. Uh -huh. um, not so often in the afternoon. Ajá. Uh -huh. okay. Esa sí es correcta. Esa sí es correcta. El, okay. How often attend meetings in the morning. Eso sí está bien. Uh -huh. Luego la siguiente es I never attend a meeting in the afternoon. Eso también está bien. Uh -huh. Porque dice que, que dice que él eh, no so often in the afternoon. Uh -huh. Eso está okay. bien. ¿verdad? Sí. Okay. Y el 6 dice he usually has even in the company. Y en la lectura dice, yeah. we have to attend a conference on the page. Ajá. El 21 de julio y el 22 de julio. Y él dice eventos en la compañía. Ajá, él usualmente tiene eventos. Aquí dice sí, que ellos, bueno, no usualmente, sino que siempre sería. Ajá, porque dice, ajá, we, we always have events. Ajá. Eso sería correcto, entonces. Porque él está confirmando también lo que aquí está diciendo arriba, que tiene conferencia tal día y, 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 el, y tal día. O sea, regularmente las tiene y seguido. Ajá. Ok. Entonces, la, la, la última, la siesta sería, he has to go to a conference on July eh, 22. Correcto. Ajá. 22. He has go to conference on July. He dice, I'm reading about conference on July. Sí, está bien. 22nd. Aunque. 22nd. 20, 20 seconds. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Aunque como aquí mencionado. El párrafo dice. Eh, I check in May for company. Yes. I will El, es que dice every day I check email entonces no eh, no no escribe no, reportes sino que él reports. checa los reportes ok voy a poner aquí la like. entonces sería así verdad correcto y, um, check he checks con x con s al final Email. Emails. Okay. Gracias. Okay. Dice. 
he never answered the phone and talk to customer. Creo que así dice. Pero él dice que sí. I always answer the phone and talk to potential employees generally. Employees. employees creo que hasta ahí llega. Pero ahí dice clientes. O oh, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uh -huh. sí. Sí. Aunque okay, está bien. Sí, pero dice I always uh -huh. answer the phone. Y se supone que la oración, bueno, ahí tal vez uh -huh. no alcanzo a leer porque ha quitado, dice He never answered the phone. He never, uh, never answered the phone. And él dice que él nunca contesta el teléfono y nunca habla con los customers, me imagino yo que deben de ser clientes. Entonces, pero acá dice, I always answer the phone. Yo siempre contesto el teléfono y hablo con los eh, employees, con los eh, clientes potenciales o algo así. Ok, entonces están malas también. No, para mí está bueno, porque dice que lo hace. Y esa dice que no oh. lo hace. Okay, es okay. en el barrio. Ah, ok. En el párrafo está bien, porque él dice, okay. I always I answer always. Ok, no sé cómo poner un chequecito, pero ajá, está bueno. Correct, voy a poner aquí. Sí, sí perfecto. Ok. Uh -huh. Y sería la otra, he often, he he often attend, attend meetings in the morning. morning. Ahí dice, he attend meetings in the morning and no so often in the afternoon, así es y yo atendo reuniones en la mañana y no lo hago a menudo en las tardes okay. o muy seguido en las tardes ahí sería he often uh -huh. attends meetings in the morning in the afternoon uh, no, no, sería no. I'm not so okay. often I And not so sí, often. Sí, sí. Sí. Pero vaya, en pero la, aquí... en las cinco no sería um, no he doesn't y luego un punto he usually attends meeting in the morning. Uh, bueno, aquí dice que él nunca. Bien. Nunca. Ajá, nunca tiene reuniones en la tarde. Ajá, nunca tiene reuniones en la tarde. Y vaya, pero acá en el párrafo, ¿cómo pudiéramos traducir so often? So often. No sé si preguntamos. O sea, por, para tener una idea más clara de, 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 lo que, de lo que esa oración en sí quiere decir. Pero no sé la, qué, qué piensan ustedes, porque la verdad, es que la verdad yo no, no le entiendo mucho. Vaya, porque si solo dijera no often o an often, no sé, pero so often mmm, no puede, no puede. No creo yo que quiera decir solo a menudo. No, Pero, significa, significa no tan a menudo. No tan a menudo. Ajá, no, in the not morning. So Vaya, entonces, no tan a menudo en la tarde. O sea, tiene reuniones en la mañana y no tan a menudo en la tarde. Así, algo así. No, tiene reuniones en la mañana y no tan por a menudo. Por eso, eso es lo que dije. Ah, ok. okay. Que tiene las reuniones en la mañana y no tan a menudo en la tarde. Ajá, es, no tan, no es tan a menudo, así como que nos... Bueno, rara vez. ¿Eh? ¿O cómo? ¿Cómo les parece ahí a ustedes? Bueno, porque, porque si dice, no o sea, si tiene, pero no así, tal vez una allá, como decimos nosotros los salvadoreños, allá en de dónde. Entonces, y aquí la oración está diciendo que él nunca tiene. Entonces ahí. ¿Cómo, ¿Cómo sería? ¿Rara vez o cómo? Creo que sería como dijo la compañera al principio, 
que en la mañana oh. sí tiene, entonces sería primero de negar. Lo que pasa es que no está diciendo que no tiene. Sí, ahí dice él nunca tiene, bueno, atiende reuniones en la mañana. Y ah, en, la, en el texto dice que él atiende reuniones en la mañana. Entonces habría que poner he usually attends meeting in the... ¿Quiere ver? Ah, no, perdón, estamos en las 5. ¿eh? Uh -huh. Es, sí, que, así como... va, es que si, si, es que aquí no está diciendo que nunca tiene en la tarde. Es que eso es lo que quizás no, no, no mucho comprendemos. Ok, don't, 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 don't complicate. No nos compliquemos. Ajá. Las cinco dice, he never attends meeting in the afternoon. Quieren mm -hmm. saber si eso es correcto o no. ¿Sí? Primero, sepamos si es correcto o no. Él nunca asiste a reuniones desde ya sabemos que es incorrecto, incorrecto. ¿cuál es la realidad? que no tan seguido como decía ya no, tan a menudo. no es que nunca no tan seguido, eso es lo que necesitamos corregir ¿cómo sería entonces lo correcto? he, ya no ocuparíamos never esto es lo que vamos a reemplazar he, he. He seldom. Oh. Claro. Por eso les enseñé cómo eh, redactar una respuesta. Puede ser en afirmativo. He seldom have, has meetings in the afternoon. O pueden hacer un negativo. He doesn't so often have meetings in the afternoon. De acuerdo como ustedes lo quieran redactar en afirmativo o negativo. So, that's it. Sí, si se les hace más fácil poner entonces sujeto, un adverbio de frecuencia, complemento y hacer la misma idea de que no siempre tiene reuniones en la tarde, háganlo. Si no, pueden hacerlo negando. ¿Okay? Por eso estamos en grupo, para deliberar y saber cómo es que se va a responder. ¿Sí? Hay muchas opciones de respuesta en este caso, puede ser afirmativa o negativa. That's it. Vamos, chicos, les queda una más. Go, please. Ya casi finalizamos. Uh, mm. Ay, Dios mío. Did you finish? Sí. Estamos no. reordenando. Ok, uh -huh. go, please. She She always... Employers. Uh -huh. She always... He answer the fund and talk so to potential employers. Employment okay. or employers. Es que cuando quieran Employee. hacer una afirmación, primero siempre hay una negación, como que tienen que decir, no, I don't, y luego lo afirman, porque ahí están creando solo una oración, no están respondiendo si sí lo hace o no lo hace. Tienen que decir, no okay. lo hago. O sea, él no lo hace y luego seguir con la oración. O sea, Ajá. negativa, pero afirmando otra cosa. Ahí sí les hace falta el I don't. El, el, el. Entonces sería no, no, he doesn't. Punto. He always answers. No, he doesn't. Ajá. Y luego ya la, la, lo que acaban de anotar. Ajá. He always answers the phone and talk to potential employees. Ajá, okay. uh -huh. así. Okay. La cuatro. He often attend the meeting in the morning. Entonces, no. Uh -huh. Sería. He always. No, no, no. He doesn't. He de... always has. He 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 entonces uh -huh. ahí dijimos que él siempre tiene. Siempre. Ajá, uh -huh. sería. He, he always. Ajá, uh -huh. he always attends. Always attend. Meetings. Me... In the morning. In the morning. Ajá. Uh -huh. Bien, a cinco. 
dijimos mm, he hasn't ah, no, es la otra no, es la otra en las cinco dijimos he never attended meeting on the afternoon uh -huh. es el mismo que uh -huh. que estaba correcta dijimos, ¿verdad? No, pero correcta. Aquí, aquí dice often. Ah, so often ajá, in the afternoon. Ajá. Entonces tendría que ser he, he often. No, ajá, he often. He never. Ok. Ajá. He often. Eh, at the meeting. Uh -huh. In the afternoon. In the afternoon. Okay. Y en la seis dijimos que iba a ser he always had event in this company. He always has events in his company. He always has events. Event Events in the in company. Ajá. Events. Events. Uh -huh. La entonación, vamos. Events. Events. Yes. Excelente. Events. Okay. Company. Y la siete tendría que ser. Did you finish? Yes. Yes. All right. Let's go back to the main room. Compañeros, okay. ya casi finalizan también. Let's go back. Here we go. Okay, let me see. Aquí estamos ya todos. Let's see. Hey, this was a very interesting exercise. Hi, teacher. Hoy sí los vi trabajando juntos a todos. Great job. You did an excellent job. Creo que se comprendió la, la intención. You always work hard. Yes, you always. Yes, always. All the time. You always work together. As you may see. I definitely can say you already know on how to use the adverbs of frequency. You see, they graduaron con los adverbios de frecuencia. You did a great job. Let's read. Si se fijan, la redacción está en primera persona. Okay, it's John Wilson who is telling us about the activities that he does or doesn't do on a regular day. Revisemos aquí la información. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Vamos revisando la frecuencia de algunas cosas. Every day, aquí veo frecuencia. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, Generally. Uh -huh, I attend meetings in often, the morning. Often. Next often. Not so often in the afternoon in my company. We always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Vaya, saben que conocer la frecuencia me va a ayudar mucho a saber si es verdad o no. Number one, his name is John Wilkins. Is that okay or not? No. 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 What is the correction? 
Wilson. John Wilson. His name is John. His name is John. Wilson. John Wilson. Wilson. His name is John Wilson. Ahí no tiene que ver con frecuencia. Next one. He writes reports every day. No, he does. No, he's wrong. No, he's wrong. Sí, ese papel para sonar a las niñas. Ajá, será afirmativo o negativo. You say no, right? He writes yes. report every day. ¿A dónde está esa información? I cannot see that. Dice. I check emails for the company. Solo dice check emails. Yes, and that's it. The phone. No veo eso. Yeah. No, that's it. no, solo eso aparece. Entonces neguemos. ¿Qué decimos? No, he does. Ajá, he write report every day. We can say, hagámoslo en negativo y en afirmativo. Por ahí escuché he never, ¿verdad? He never. He never. He never. Writes every day. Report. ¿Qué eres, mami? ¿Qué? Watch out your microphones and then. No Vamos, neguemos. He doesn't. Agregué en frecuencia. He doesn't. Hagámoslo más grandecito. Vamos, neguemos. Ocupemos un adverbio. He doesn't. He doesn't. Right. Uh -huh. Right. Y el resto, ¿verdad? He doesn't yes. write. Agrego, creo que alcanza para reports. And that's it. Es una corrección. Siguiente. He never answers the phone. Is that okay or not? No. Corrijan entonces. He always, He always. answers mm -hmm. the phone. Talk to potential employer. Always. Um, teacher, uh, teacher, we have a dude in, in my group. Uh -huh, what's the question? Because the final of these sentences, they say, and talk to customers. Mm -hmm. But in another, they say, and potential employees. It's very different or, or is the same. No. Customers, they already belong to the company. Potential ah, customers. Así I es, am entonces, trying to convince these y, people y, to y, join my company. Así es. Mm -hmm. So, he never answered so, the phone. Entonces, he never. Mm -hmm. Negativo. Va, pero creo que hay pero dos es que ideas. Por eso nos, Listen. Ajá, porque teníamos ajá. Dos, ahí teníamos la duda nosotros. We have porque... two ideas. Esta sí es negativa, obviamente, porque él siempre... Pero no. y esta en talk to customers. No, porque ahí dice, I always answer the phone and talk to potential employees. Mm -hmm. Pero es potential ser. employees, no customers. customers. So it's empleados very different. Empleados que van a ingresar aquí. Customers, nada que ver con empleados. Así que es, ver con correcto. clientes. Yes, right. So, corrijamos entonces. Because... How, to, how would you correct this one? Eh. He doesn't. He always answer the phone talk to potential employee. Okay, we can say he always answered the phone. But to talk to potential customers, right? Like this, Korean. El problema es cambiar todo. Potential customers. Eh, not customers, employees. 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 Así dejémoslo. That's it. Esa es la corrección. Number four. ¿Quién tiene la cuatro? He often attends meetings in the morning. Is there a correction in the, on that sentence? Yes, it's correct. Is it okay? No? It's correct. Yes, it's correct. I attend okay. meetings in the morning and... Okay, so that's it. Number five. He never attends 
meetings in the afternoon. Busquen la información. Creo que esa la vi por un grupo por ahí. El grupo de Janice estaba discutiendo. Yes, he always has seven in this. Vale, vale. Ayúdeme, Jacqueline. Dígame. Ajá. He. Yes, he often attend meeting in the afternoon. In the afternoon. ¿Qué Así piensa es. el resto? ¿Ya? Yeah, ¿Está ok? Yes. Bien redactada. Perfecto. Number six. She always has event in this company. Ajá. Eso es lo que vamos a corregir. Usually, el día se haría, pero no. He always. He always. He always has events. Has. Ahí está la, muy bien, muy bien redactado. Events. He always has. Listen, event. Events. Events. Con company. dos sílabas. Y, y luego events. 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 In the company. ¿Dónde está eso? Ya, yeah, company. Acuérdense que es de recursos humanos. Entonces, tiene que ver mucho con la organización de eventos. Seven. He has to go to a conference on July 22nd. ¿Qué piensan? Mm, no. He has to, um, to go conference on July the 21st, right? Uh -huh, 21st. Uh -huh. esta, 21st. Sí es una, esta sí es una, una conferencia. Y luego... A meeting. A, a meeting. meeting about the uh -huh. conference. Ah, no es una conferencia no. que va, sino una reunión sobre la conferencia. So this is not correct. Corrijamos. Yes. This is not okay. How would you correct this one? He has to go to a meeting about the conference. Conference. Like this. Vaya, así quedarían mis respuestas. ¿Alguna que esté diferente o todas quedaron igual? Let me make it big. ¿Sí? ¿Les quedó así clase? Yes. La cuatro es la única correcta. Yes, teacher. All right, and that's it. ¿Ya vieron el tiempo? What time is it? It's 10 01. It's 10 01, just. Right on time. Justo a tiempo concluimos el ejercicio. You did an amazing job. But before we go, listen, estaba chequeando los que me hacen falta de plataforma, ¿verdad? Recuerden, eh, sección número uno es la que teníamos que finalizar ayer. Lo hicimos, claro. Ahora vamos con sección dos. Eh, Jacqueline Janet, Janice, Olivia, Kevin Alexis y Tatiana Carolina, que no me aparece todavía en plataforma. Los demás sí, ya tienen el, la sección una completa. ¿Sí? Ahí estamos, chicos. Si hay Ahora preguntas. Termine, no hay problema. Miren, si, eh, creo que Jani se perdió varias sesiones. Si necesita ayuda, no dude en escribirme para que le podamos okay, apoyar. Yes. ¿Ok? Ya sabe, okay ya. Y el resto también está ahí, la invitación para que les ayudemos. Clase, solo reviso quienes no estaban al inicio para saber si se encuentran ya. Vamos rapidito, Alfredo Rigorto Alcántara. Present teacher. Ok, Carlos Roberto Regalado. Present teacher. Ok, Eric Isaac Chávez. Present teacher. Perfect, Gilberto Lazofones. Present teacher. Perfect, Jacqueline Janet Guevara López. Present teacher. Okay, Jacqueline, Janice, Olivia, Ayala Pérez. Present teacher. Okay, excellent. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. Okay, Jose Adilson Vázquez García. Here, teacher. Okay, Jose Roberto Calderón Pacheco. What was here? Okay, Jose Roberto Revelo Calderón. Present teacher. Perfect. Karina Abigail 
Pérez García. Present teacher. Excellent. Carlina Lorena Navarro Ruiz. Present. Excellent. Kenny Elisette Barrera Hernández. Here I am. Excellent. Kevin Alexis Escobar Cruz. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Present teacher. Excellent. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present teacher. All right. Lucía Maximiliano Donay Flores Escobar. I'm here. Ok, Maximiliano Nubia Esmeralda Jordán Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. Present. Ok, Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present teacher. Excellent. En Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Muy bien, vaya chicos. Tati, solo no me aparece todavía en plataforma. ¿Sí? Es que no sé qué pasa. Fíjese okay. que yo mandé los mensajes, sí, y no me, siempre me manda al mismo módulo, a la primera plataforma. Entonces ya mandé mensaje, pero todavía no me arreglan eso. Pero ya hay alguien que le dio seguimiento. Sí, eh, pues me dijeron que me iban a llamar. No, no me han dicho nada todavía. Vaya, yo reporto eso para que me le escriban mañana, ¿ok? No se preocupe. Ah, ok, gracias. Because time is over, you did a great job today, as always, como siempre, ¿verdad? See you tomorrow, have a good night. Good night, good night. see you tomorrow. Bye, bye. See you tomorrow. Bye. Bye. bye bye. Bye bye, take care. Sure. Goodbye, goodbye. Uh, teacher, teacher, I need to talk to you. Of course, I'm here. Please, please. Yes, Just... yes, yes, yes. No sé si está en... <laughs> ok, wait. Espera un momento. Ahí estamos ya. Ok, creo que sí, ¿verdad? Sí, necesitan que, necesito... que pause la grabación. ¿No? Conversar con usted. Por...